നമസ്കാരം പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കീഴകം പാറത്തോട്ടിൽ യുവാക്കൾക്ക് നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം ഒരു പ്രതി കൂടി പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് അടക്കാത്തോട് സ്വദേശി തൊഴിലാളികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നിയമങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കാറ്റിൽ പറത്തുകയാണെന്ന് ഐ എൻ ഡി യു സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവുമെല്ലാം തച്ചുടയ്ക്കുകയാണെന്നും ചന്ദ്രശേഖരൻ കുതുവറമ്പ് മാങ്ങാട്ടിടത്ത് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്നും വൻ പുരാവസ്തു ശേഖരം കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അപൂർവ വസ്തുക്കൾ മാക്കൂട്ടം ചുരം റോഡ് പ്രവൃത്തി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു എങ്ങും എത്താത്തത് സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം യാത്രാപ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഉടൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന ആവശ്യം വാർത്തകൾ വിശദമായി കേളകം പാറത്തോട്ടിൽ യുവാക്കൾക്ക് നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം ആക്രമണം നടത്തി രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി പിടിയിൽ അടക്കാത്തോട് സ്വദേശിയായ നിഖിലിനെയാണ് തലശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് കേളകം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രണ്ട് പ്രതികളെ നേരത്തെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് പാറത്തോട് സ്വദേശികളായ ജോബിൻസ് കുപ്പക്കുഴി ജോമിഷ് ചക്കനാനിക്കൽ വിനീഷ് പാറക്കടവിൽ എന്നിവർക്ക് നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് പാറത്തോട് ടൌണിൽ വെച്ചായിരുന്നു അക്രമം ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മൂവരും കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ അടക്കാത്തോട് സ്വദേശി നിഖിൽ ഇരിട്ടി സ്വദേശികളായ റൌഫ് സാദിഖ് എന്നിവരാണ് അക്രമം നടത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇതിൽ റൌഫ് സാദിഖ് എന്നിവരെ സംഭവ സമയം തന്നെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ നിഖിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു തലശ്ശേരിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ തിങ്കളാഴ്ച കേളകം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി തൊഴിലാളികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നിയമങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കാറ്റിൽ പറത്തുകയാണെന്ന് എൻ ഡി യു സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവുമെല്ലാം തച്ചുടയ്ക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി ചുമടുത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ പി നാരായണൻ എം നാരായണൻകുട്ടി വി കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പഴയകാല പ്രവർത്തകരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ പത്ത് ശതമാനം വിഹിതം കുറവ് ചെയ്തിരിക്കും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും പരാതിക്കാരായി മാറും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറിൻ്റെ ആകെ ലക്ഷ്യം കോർപ്പറേറ്റുകൾ അന്തർദേശീയ കമ്പനികൾക്ക് എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും കൊടുക്കുക ആ പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് നരേന്ദ്രമോദിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിമാരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മാക്കൂട്ടം ചുരം റോഡ് പ്രവൃത്തി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് എങ്ങും എത്താതെ ഇഴയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലവർഷത്തിലാണ് റോഡ് തകർന്നത് യാത്രാപ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഉടൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിട്ടുണ്ട് തലശ്ശേരി മൈസൂർ അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയുടെ ഭാഗമായ മാക്കൂട്ടം ചുരം പാതയിലാണ് കഴിഞ്ഞ കാലവർഷത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് റോഡ് ഉൾപ്പെടെ തകർന്നത് ഇതിൽ നാലോളം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് റോഡ് താഴ്ചയിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു താഴുന്നത് മീറ്ററുകളോളം താഴേക്ക് ഇടിഞ്ഞ ഈ റോഡിന്റെ അരികിഭിത്തി നിർമ്മാണമാണ് ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത് ഗ്യാബിയൻ വാൽക്കെട്ടി ഇടിഞ്ഞ റോഡ് പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് റോഡ് ഇടിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് മാസങ്ങളോളം അടച്ചിടുകയും പിന്നീട് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്കും രണ്ടു മാസം മുൻപ് ബസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കും ഈ റോഡ് തുറന്നു കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ കാലവർഷത്തിന് മുൻപേ പണി തീർത്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും റോഡ് അടച്ചിടേണ്ട സ്ഥിതിയായിരിക്കും കണ്ണൂർ വിമാനത്താവള യാത്രക്കാരും മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂർ യാത്രികരും ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരാണ് മാക്കൂട്ടം ചുരം പാതയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് യാത്രാപ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് റോഡ് പ്രവൃത്തി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ദേശീയപാതയിൽ ധർമ്മടത്ത് അമിത വേഗതയിൽ വന്ന സ്വകാര്യ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡരികിലുള്ള ബസ് ഷെൽട്ടറിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി ഇവിടെ ബസ് കാത്തുനിന്നവർ ഓടി മാറിയതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി കണ്ണൂരിൽ നിന്നും തലശ്ശേരി ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ഫാത്തിമ ബസ്സാണ് ധർമ്മടം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറിയത് അമിത വേഗതയിൽ വന്ന ബസ്സിനെ കണ്ട് ഷെൽട്ടറിനകത്തുള്ളവർ ഓടി മാറിയതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി ബസ്സുകളുടെ മരണപാച്ചിലാ
രണ്ടാളും വീണ് കാല് ബസ്സപ്പാട് പോയിന് വേറെ തമ്മിലടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പ്രശ്നമില്ല ബസ്സിപ്പം തലശ്ശേരി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഷെൽട്ടറിന് ഭാഗികമായി തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചു ബസ് ഓടിച്ച ഇരിക്കൂർ പടിയൂരിലെ ഹിദ മൻസിലിൽ മുഹമ്മദ് സിനാനെ ധർമ്മടം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി കൂത്തുപറമ്പ് മാങ്ങാട്ടിടത്ത് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്നും വൻ പുരാവസ്തു ശേഖരം കണ്ടെത്തി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അപൂർവ വസ്തുക്കളാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് മാങ്ങാട്ടിടം യു പി സ്കൂളിന് സമീപത്തെ ചാലുകുളം ദേവസ്ഥാനത്തു നിന്നാണ് അപൂർവ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പുരാവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കഴകപ്പുര നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുഴിയെടുക്കുമ്പോൾ പുരാവസ്തു ശേഖരം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു നിലവിളക്ക് കൊടിവിളക്ക് പൂത്തട്ട് കുത്തുകിണ്ണം വാലുരുളി ഓട്ടുചട്ടുകം എന്നിവയടക്കമുള്ള പുരാവസ്തുക്കളാണ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ തകർന്നിരുന്ന ചാലുകുളം ദേവസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് പുനർനിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ക്ഷേത്രം വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവൃത്തി നടക്കുമ്പോഴാണ് പുരാവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു കഴകപ്പുര എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുയ്യാട്ട കയറുമ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടത് ഒരു മൂന്നടിയോളം താഴെ തപ്പാന്ന് ഈ സാധനമെല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാന്ന് ഇത് കിട്ടുന്നത് എല്ലാവരുത്തിലായിരുന്നു പിന്നെ ജെ സി വെച്ച് നിരത്തി നോക്കി അതിന് കൂടുതലായിട്ട് സാധനം ഉണ്ടോ നോക്കി അത് കിട്ടില്ല കണ്ടില്ല കണ്ട ക്ഷേത്ര വായികളെ വിളിച്ച് പിന്നെ കാര്യം പറഞ്ഞ് രവിയേട്ടനെ വിളിച്ച് നമ്പൂരിനെ വിളിച്ച് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്നാളെ വിളിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് കുയ്യാട്ട എടുക്കുമ്പോൾ ആന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ അപൂർവമായിട്ടുള്ള പൂജാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടി ആ പൂജാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടിയത് വിവരം പുരാവസ്തു വകുപ്പിനും ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കും അറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് പുരാവസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്തതറിഞ്ഞ നിരവധി പേരാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത് ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ ആർക്കിയോളജി വകുപ്പ് അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൂത്തുപറമ്പ് തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണൻ മലയാളം സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ച എടക്കൽ പാറ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം പ്രദർശനം നാലിന് നടക്കും എ ടി മോഹൻരാജ് ആണ് ഡോക്യുമെന്ററി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രണ്ണൻ കോളേജ് മലയാളി വിഭാഗം സെമിനാർ ഹാളിൽ ഉത്തരമേഖല ഡി എ ജി കെ സേതിരാമൻ എം എ റഹ്മാനെ സി ഡി കൈമാറി റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികളായ വി എസ് അനിൽകുമാർ എ ടി മോഹൻരാജ് തുടങ്ങിയവർ തലശ്ശേരിയിൽ പറഞ്ഞു എൽ ഐ സിയുടെ ഓഹരികൾ വിൽക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര ബജറ്റ് നിർദ്ദേശത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജീവനക്കാരും ഓഫീസർമാരും ഏജന്റുമാരും നാളെ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് സമരം നടത്തും സർക്കാർ നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എൽ ഐ സി എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഫീൽഡ് വർക്കേഴ്സ് എൽ ഐ സി ക്ലാസ് വൺ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എൽ ഐ സി ഏജൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നീ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രകടനം നടത്തി വട്ടന്നൂരിൽ കെ ബാഹുലയ്യൻ കെ സുമേഷ് സി പി സുധീർ വി ശ്രീനിവാസൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തലശ്ശേരി ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് കരയത്തിൽ നാരായണൻ ലൈബ്രറി കരയത്തിൽ നാരായണൻ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു പൗത്രൻ മോകേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മലയാള സർവകലാശാല ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ അനിൽ ചേലേമ്പ്ര മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി പി എം പ്രഭാകരൻ മനോജ് കുമാർ പഴശ്ശി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൾ എ വി രാജൻ സമ്മാനദാനം നടത്തി അഴീക്കൽ പാമ്പാടി ആലിൻകീഴിൽ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ഇതിനു മുന്നോടിയായി ആദ്യ ദിനം കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉത്സവത്തിനാണ് അഴീക്കോട് ശ്രീ പാമ്പാടി ആലിൻകീഴിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ തുടക്കമായത് ഉത്തരകേരളത്തിൽ നാഗപ്രതീക്കും നാഗദോഷ പരിഹാരത്തിനും പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രമാണ് ഉത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ തെയ്യങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തും വിവിധ കലാപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നാഗ ദോഷ പരിഹാരത്തിനും പ്രസിദ്ധമായ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അഴീക്കോട് ഗ്രാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അഴീക്കൽ ശ്രീ പാമ്പാടി ആലിൻകീഴിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ തിറമഹോത്സവത്തിന് ഇന്ന് കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്രയോടുകൂടി പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഴീക്കോട് ദേശവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ദേശീയ ഉത്സവമാണ് ഈ വരുന്ന ഏഴ് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ദേശക്കാർക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ 
ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ജില്ലാ സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി വായനാപന്തൽ ഉദ്ഘാടനവും അനുമോദനവും നടന്നു സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പി അപ്പുക്കൂട്ടൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കവിയൂർ രാജഗോപാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി കെ ബൈജു കെ പി ജയപാലൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി ശശി എ പങ്കജാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു അഹണവ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും സമാധാനത്തിനും പട്ടിണിരഹിത ലോകത്തിനുമായി പര്യടനം നടത്തുന്ന വേൾഡ് മാർച്ച് ടീമിന് കണ്ണൂർ സ്റ്റേഡിയം കോർണറിൽ സ്വീകരണം നൽകി മേയർ സുമ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി പി ആർ നാഥ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ അലക്സ് വടക്കുന്തല സമാധാന സന്ദേശം നൽകി പയ്യന്നൂർ സാമിമുക്ക് വെള്ളൂർ റോഡ് പ്രവർത്തി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഈ മാസം പത്ത് മുതൽ കൂടുതൽ ജോലിക്കാരെ വെച്ച് പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഒന്നാം ഘട്ടം ടാറിംഗ് ആരംഭിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു പുന്നാട് കോട്ടത്തേക്കുന്ന് വരികാതകൻ ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠ നവീകരണ കലശത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം വത്സന തില്ലങ്കേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ദിവാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി എം ഗോവിന്ദൻ നമ്പ്യാർ സി രാജശേഖരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പയ്യന്നൂർ കാറമേൽ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി മെഗാ തിരുവാതിര അരങ്ങേറി പ്രവീൺ മധുസൂദനന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ അറുന്നൂറോളം പേരാണ് തിരുവാതിരയിൽ ചുവടുവെച്ചത് വെള്ളൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലായിരുന്നു പരിപാടി സ്ട്രീറ്റ് മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന വാഹനജാഥയ്ക്ക് ഇരട്ടിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജാഥ വി രോഹിണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈ വൈ മത്തായി അരക്കൻ ബാലൻ ആർ വി ഇക്ബാൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആർദ്രം ജനകീയ ക്യാമ്പയിനും ആരോഗ്യ ജാഗ്രത ഇരിട്ടി നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനവും പരിശീലനവും നഗരസഭ ചെയർമാൻ പി പി അശോകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ സരസ്വതി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വി മോഹനൻ ഡോക്ടർ പി പി രവീന്ദ്രൻ എൻ കെ ഇന്ദുമതി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗവേഷണ രംഗത്ത് ബയോടെക്നോളജി ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂരിലെ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ സതീഷ് സി രാഘവൻ പറഞ്ഞു സർസൈദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബയോടെക്നോളജി വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ച ഏകദിന ദേശീയ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നൂതനമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ കൂടി മനുഷ്യരാശിക്ക് ഗുണകരമാവുന്ന പല നേട്ടങ്ങളും കൈവരിക്കാൻ ബയോടെക്നോളജിയിൽ കൂടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ചികിത്സാരംഗത്തും പുതിയ ടെക്നോളജികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ബയോടെക്നോളജി വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ഏറെ വലുതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു some places you have to still take interviews like say for example if you want if you want to come to my institute in institute of science bangalore uh, so we have after that interviews for example uh, other good institutions are in cbs national center for biological science in bangalore ഇരുന്നൂറിലേറെ പേർ ഏകദിന സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രിൻസിപ്പാൾ പ്രൊഫസർ എം കെ സാഹിർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗവേണിംഗ് ബോഡി അംഗം ഡോക്ടർ സി എച്ച് അബൂബക്കർ ഹാജി ആർ പ്രേമരാജൻ വി വി ശ്രീവിദ്യ കെ എം മുസ്തഫ തസ്നീം അബ്ദുള്ള എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിൽ ജനിതക മാറ്റ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് പകരമായി ബയോടെക്നോളജിയുടെ നൂതന ആശയമായ ടീലിംഗ് സീക്വൻസ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ വിളകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് നടന്നു ഗുജറാത്തിലെ ബെഞ്ച് ബയോടെക് കമ്പനിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർ ഡോക്ടർ പി കെ അനീഷ് കുമാർ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന സെഷനുകളിൽ കാൻസർ ബയോളജിയിലെയും ന്യൂറോ സയൻസിലെയും നൂതനമായ കണ്ടെത്തലുകളെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് നടന്നു മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിലെ ഡോക്ടർ വിപിൻ ഗോപിനാഥും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിലെ സുമിത സോമനും പ്രഭാഷണം നടത്തി സെമിനാറിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഗവേഷണ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഗവേഷകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറിലേറെ പേർ പങ്കെടുത്തു സെർസൈദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ബയോടെക്നോളജി വിഭാഗത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ദേശീയ സെമിനാർ നടത്തിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ് തളിപ്പറമ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം രണ്ട് വയോധികർ അറസ്റ്റിൽ ബദ്രിയ നഗറിലെ കെ
പി എസ് സി എൽ ഫീൽഡ് വർക്കർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ അശോകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സി കെ രാമദാസൻ സി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പി എസ് സി എൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ഉടൻ പണം നൽകുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം കരിപ്പായി തറവാട് കുടുംബസംഗമം സബ് ജഡ്ജ് സി സുരേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിപ്പായി നാണു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാങ്ങാട്ടടം മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കരിപ്പായി ഷാജി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവർക്ക് ചെമ്മറാടത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു കരിപ്പായി സുരേഷ് ബാബു സി കെ പുരുഷു കുട്ടപൌത്രൻ കരിപ്പായി ശശീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാങ്ങാട്ടിടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദുരന്ത നിവാരണ ബോധവൽക്കരണ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന ശില്പശാല പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം കെ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം സി പി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കില ഫാക്കൾട്ടി അംഗങ്ങളായ പി വിമൽകുമാർ കെ രതീഷ് ബാബു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ടി രാജേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചക്രക്കൽ പരിവാരത്ത് മതിലകം ശ്രീ ദുർഗാ ക്ഷേത്രം ഹോത്സവം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ നടക്കും ക്ഷേത്രം തന്ത്രി എരുവേശി പുടവരില്ലത്ത് ഹരിജയന്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു മാടത്തിൽ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണത്തിന് വീണ്ടും പച്ചക്കൊടി സർവേ നമ്പർ വിഷയം പരിഹരിച്ച് സർക്കാർ വീണ്ടും സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതായി പായം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ അശോകൻ അറിയിച്ചു പായം പഞ്ചായത്തിലെ മാടത്തിൽ പഴശ്ശി പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ ഏഴ് ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കാൻ നേരത്തെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ എഫ് ആർ എൽ ലെവലിൽ പഴശ്ശി ജലസംഭരണിയിൽ വെള്ളം സംഭരിച്ചാൽ സ്റ്റേഡിയത്തിന് അനുവദിച്ച സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കയറുമെന്ന ആരോപണവും സർവേ നമ്പർ മാറിയെന്ന വിഷയം ഉയർന്നുവന്നു ഇതോടെയാണ് നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയായത് പിന്നീട് ഒരാഴ്ചയായി ഫുൾ റിസർവ് ലെവലിൽ വെള്ളം പിടിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിനായി അനുവദിച്ച സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കയറിയില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി പിന്നീട് സർവേ നമ്പർ മാറിപ്പോയ വിഷയവും പരിഹരിച്ചു ഇതോടെയാണ് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണത്തിന് വീണ്ടും അനുമതി ലഭിച്ചത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നിർമ്മാണത്തിനൊരു തടസ്സമില്ലെന്ന് പായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ അശോകൻ അറിയിച്ചു ഒരു സെന്റ് സ്ഥലത്ത് പോലും വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കും കണ്ണു തുറന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഏഴ് ഇരുപത്തേഴ് സെന്റ് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം മാത്രമാണ് നമുക്ക് അനുവദിക്കുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദൂരെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്രയും സൗകര്യപ്രദമായി എഫ് ആർ ലെവൽ വെള്ളം പിടിച്ചാലും വെള്ളം കയറാത്ത പതിറ്റാണ്ടുകളായി വെള്ളം കയറാത്ത ഈ സ്ഥലമാണ് സ്റ്റേഡിയം അനുവദിച്ചത് അവിടെ സ്റ്റേഡിയം വരുന്നതിനെതിരായിട്ടുള്ള ചില തൽപര കക്ഷികളുടെ പരിശ്രമമാണ് ഇത്തരം ഒരു തെറ്റായ ധാരണ ഈ നാട്ടിലാകെ ജനിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുള്ളത് അതിന് ചില ഇറിഗേഷൻ താല്പര്യമില്ലാ ചില ഇറിഗേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൂട്ടുനിന്നു തൽഫലമായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്പം താമസം നേരിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണത്തിനായി ഇരിട്ടി തഹസിൽദാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥലം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇരിട്ടി തളിപ്പറമ്പ് പൂക്കോത്ത് നട വിക്രാനന്തപുരം ക്ഷേത്രത്തിൽ പൊങ്കാല സമർപ്പണം നടന്നു മേൽശാന്തി ശങ്കരദാസൻ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊങ്കാല അടുപ്പിലേക്ക് അഗ്നി പകർന്നു നിരവധി ഭക്തർ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു കീഴകം പാറത്തോട്ടിൽ യുവാക്കൾക്ക് നേരെ ആസിഡ് ആക്രമണം ഒരു പ്രതി കൂടി പിടിയിൽ അറസ്റ്റിലായത് അടക്കാത്തോട് സ്വദേശി തൊഴിലാളികൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നിയമങ്ങൾ മോദി സർക്കാർ കാറ്റിൽ പറത്തുകയാണെന്ന് ഐ എൻ ടി യു സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവുമെല്ലാം തച്ചുടയ്ക്കുകയാണെന്നും ചന്ദ്രശേഖരൻ കൂത്തുപറമ്പ് മാങ്ങാറ്റടുത്ത് ക്ഷേത്ര പരിസരത്തു നിന്നും വൻ പുരാവസ്തു ശേഖരം കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അപൂർവ വസ്തുക്കൾ മാക്കൂട്ടം ചുരം റോഡ് പ്രവൃത്തിയിഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു എങ്ങും എത്താത്തത് സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം യാത്രാ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഉടൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യം
പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം